Taran theory kene ni ane, nenggalu modern method of classification of accounts, ada pola conventional methods of classification of accounts itu kau pernah. Conventional method itu kau. Amal conventional method. A conventional method itu program, nama le account gale, taran theory cerita lalu. Ia itu dia dah ilikan anda. Okay, kita ni leh. Yes, buatlah coverage je leh barat tu orang dah. Ipa buat variant dah irungu lolo coverage. Adeng ni ni ikhwe cerita. Ipa page number itu dah. Ipa orang airi kau nunggal kau kanu. Mana itu sahdi kau nado. Nampol orang ledger itu orang page gali le orang account. Pada nampol patung pada nampol orang itu orang mana? 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 Orang Jangan suggest dia, dengan laku petanda pun dikian orang kan alat itu, kan macam tu hari ini modern method hari ini, atau kasih te, liability, revenue, atau pola tanne revenue gaya ni, expense, ini nak kau baca tu lala, uru tarian diri wan, ini modern method itu baru nak. Asset debit team boleh kuar nu, credit team boleh kuar nu, liability credit team boleh kuar nu, debit team boleh kuar nu. Anak aku pergi cerita dah ulo. Nian, nama de ini conventional method. Account gelar nama ke tiga itu ana tarik diri kau. Apa ni? Dua macam ni. ओके एकाउंट्स ने कन्वेंशनल मेथड प्रगारम मेन आईट नमक मून आईट तारण देरी किया मून टाइप्स ऑफ एकाउंट्स टाइप्स ऑफ एकाउंट्स अदले मून उन्ना रियल एकाउंट्स Rendah, personal accounts. Third, nominal accounts. Nominal accounts. Nampol pun ini kan, mana account gelar itu pola tarik diri kita, muna itu tarik diri kita. Real accounts, personal accounts, nominal accounts. Ini le, endan real account, real, wastawa ma ya itu, real, ah account sendu ngul ke kana, pada, ini rumah mobile phone, tu ngul ke kan dua, ngul ke touch itu ngul kiu dua, itu wari no dum pono dum ngul ke terusik ya, real ana tu, physical. Harum, kahana itu real. Urus anggal pun mana mobile phone, itu paranya, alah itu real ana. Motor, car, itu parna real ana. Harum kahana? Real existence sulla, physical existence sulla, ura ita mana gil? Ayn, ada ini assets, properties, ada ni kaya ana real account itu parna. Assets and properties. And other items of goods. Ato ke real le petta dana. Tiga orang itu nengal real wastawa ma ida. Nengal kat sah dana nengal kandal kanam betum, totto no kanam betum, totto no kanam betum. Ado moving ane nge move je inde kana. Angin ini like account gula ana real accounts. No kaya nambah lu bade. Commission. 
കാണാൻ പറ്റുമോ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ കിട്ടിയ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പക്ഷേ ഈ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആകൃതി കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡിൻ്റെ കമ്മീഷൻ പേടിൻ്റെ ആകൃതി എന്താ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ക്യാഷ് അല്ല അത് ക്യാഷ് ക്യാഷിൻ്റെ ആകൃതി ഉണ്ടല്ലോ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാണയങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടോക്കാം ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ധാരണ ഒരു ചിന്ത കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണത് സംഗതി എന്ന് ഒരു ഭാവന അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതിൽ റിയലായിട്ടുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കുക കമ്മീഷൻ പറ്റില്ല ക്യാഷ് അറിയാലോ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേഴ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് നമുക്കറിയാം നൂറിൻ്റെ നോട്ടോ ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് ആയിരത്തിൻ്റെ ഇല്ല രണ്ടായിരത്തിൻ്റെയോ അമ്പതിൻ്റെ എത്ര രൂപയാണെങ്കിൽ അത് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ എത്ര രൂപയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ട ആരാണ് മുതലാളി മുതലാളി മുതലാളീനെ തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും മുതലാളീനെ കാണാം പക്ഷെ മുതലാളി ഒരു ജീവനുള്ളതാണ് അതൊരു വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റും അസറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നല്ലേ പറയണേ അത് വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ട് വേറെ ഉണ്ടല്ലോ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കാം അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് ജീവനോ വ്യക്തികളായിട്ടുള്ള ജീവൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ജീവനില്ലാത്തവരായാലും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇതിലേക്ക് റിയലിലേക്ക് പെടുത്തില്ല അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫർണിച്ചർ റിയലാണ് ഇതേ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഡെസ്ക് ബെഞ്ച് ഈ ബോർഡ് ഇതൊക്കെ റിയലാണ് തൊട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് കാണാം അപ്പം അത് റിയലായിട്ട് പറയണം ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനം രാമൻകുട്ടി എന്ന് പറയണ മാതിരി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അതൊരു വ്യക്തി വേണ്ട അതേസമയത്ത് മോട്ടോർ കാർ റിയലാ റിയലാ പർച്ചേസ് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് കാണാലോ തൊട്ട് നോക്കാലോ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനായിട്ട് മേടിക്കണ ഗുഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് റിയലാണ് സെയിൽസ് റിയൽ തന്നെയാണ് അത് ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് പോണത് ഗുഡ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വിൽക്കണ ഗുഡ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡ്രോയിങ്സ് മുതലാളി ഇവിടെ മുതലാളിയുടെ അക്കൗണ്ട് മുതലാളി ബിസിനസ് എന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ മുതലാളി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റർപ്രണർ ബിസിനസ് എന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ അത് പേഴ്സണല സാലറി ഒരു 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 ചിന്താഗതിയുള്ളൂ റെൻറ്റ് ഒരു ചിന്താഗതിയുള്ളൂ അപ്പോൾ റിയൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് അക്കൗണ്ട്സ് വിച്ച് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ പേഴ്സൺ മേ ബി റിയൽ പേഴ്സൺ ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഓർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ബിസിനസ്സിന് വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ മോഹൻ ട്രേഡിങ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വ്യക്തിയാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇനി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളായാലും വ്യക്തികളായാലും ഒക്കെ വ്യക്തിയാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കൃഷ്ണന് കൊടുക്കാനുള്ള സാലറി മാസം കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അപ്പം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറിയാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ പറയാം അതിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾ സാധാരണ കേസിൽ വ്യക്തിപരമായ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ വെച്ചാൽ കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് റെസീവ്ഡ് ഒന്നാലും പെടുന്നില്ല ക്യാപിറ്റൽ പേഴ്സണല അതുപോലെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് പേഴ്സണല ഇനി പർച്ചേസ് സെയിൽസ് കഴിഞ്ഞു ഡ്രോയിങ്സ് പേഴ്സണല മുതലാളിയുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് സാലറി റെൻറ്റ് വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ റിയൽ അക്കൗണ്ടിനെ കണ്ടു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിനെ കണ്ടു ഇനി നമുക്കുള്ളത് അതേ നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ നോമിനൽ അക
ഒരു റൂമ് ഒരു മാസം നമ്മൾ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പേരെന്താ റെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഒരു മാസം നമ്മൾ കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രകാശവും കാ ഫാൻ്റെ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് അത് ആസ്വദിച്ച് ഒരു മാസം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് ഒരു മാസം നമ്മൾ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു അതിന് കൊടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് നോമിനൽ അതൊരിങ്ങനെ ഭാവനയിൽ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിനെ പറയും ഫിറ്റീഷ്യസ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും ശരിയല്ലാത്തത് ഫിറ്റീഷ്യസ് അവാസ്തവമായ വേറൊരു പേരിന് ഒരു പേരെഴുതി വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കണം അതിനെ അവാസ്തവമായത് അതിൽ പെടുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ എക്സ്പെൻസുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻകംസ് ഗെയിൻസ് ലോസസ് ഇതൊക്കെ ഈ നോമിനലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡും കമ്മീഷൻ പെയ്ഡും നോമിനൽ തന്നെയാണ് പേരിന് പിന്നെ നമ്മളിതിൽ വന്നത് ഇങ്ങനെ കുറേ വന്നു കുറേ വന്നു ദ സാലറി നോമിനൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മാസത്തെ സേവനം കിട്ടി തന്നെയാണ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞത് നോമിനൽ ഇനി റെൻറ്റ് അത് നോമിനൽ അല്ലേ നോമിനൽ അതൊരു പേരിന് മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത് നോമിനൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു റിയൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പം ഇതിൽ റിയൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മളിതിൽ പറഞ്ഞ ഈ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെയാണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതിൽ എഴുതിയിട്ട് ആ റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾ എന്താ നമ്മൾ ജനറലായിട്ടുള്ള റൂള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റിസീവിങ് ഡെബിറ്റ് ഗിവിങ് ക്രെഡിറ്റ് ഇനി അത് റിയൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ തൊടാനൊക്കെ പറ്റുന്നതല്ലേ അപ്പം എന്താണ് റിസീവിങ് റിസീവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ഇപ്പം ഈ മൊബൈൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു കം ഇൻ ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യണ കടക്കാരനാണെങ്കിലോ മൊബൈൽ ഗോസ് ഔട്ട് റിയൽ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ നമുക്ക് കാണാലോ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുമ്പോൾ അതാ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതാ പോകുന്നു മോട്ടോർ കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ അതാ വരുന്നു വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാ പോകുന്നു ഗുഡ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതാ വരുന്നു ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ അതാ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ അതാണ് അതിൻ്റെ റൂള് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ക്യാഷ് വന്നപ്പോൾ ക്യാഷ് കംസ് ഇൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ഡെറ്റ് ആണ് ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാഷ് ഗോസ് ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഏതായാലും മോട്ടോർ കാർ വാങ്ങിയപ്പോൾ അത് കം സിന്നാണ് മോട്ടോർ കാർ അപ്പോൾ അത് ഡെബിറ്റ് അതിന് നമ്മൾ ക്യാഷാണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഗോസ് ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലത്തെ രണ്ട് റിസീവിങ് ആസ്പെക്റ്റും ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റും കണ്ടിട്ട് അത് ഇതിൽ ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് പെട്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് വേണം അത് ചെയ്യാൻ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ഇനി ഇത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ ബാങ്കായാലും റിയൽ പേഴ്സൺ ആയാലും വ്യക്തിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് കാര്യമാണ് ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റും റിസീവിങ് ആസ്പെക്റ്റും റിസീവിങ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസീവർ ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവർ അല്ലേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് അവസ്ഥയിലെ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ റിസീവർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗിവർ ആവാം വ്യക്തിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൂൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ അതാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും കോമൺ റൂൾ ഒന്ന് കേട്ടോ ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവിങ് ആസ്പെക്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റ് അത് ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ അക്കൗണ്ട്
നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ റൂൾസ് മാത്രം റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണോ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് എന്താണോ വരണേ അത് ഡെബിറ്റ് എന്താണോ പോകണേ അത് ക്രെഡിറ്റ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവൻ മേടിക്കണവനാവും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണവനാവും റിസീവർ ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ഗിവർ ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആ വ്യക്തി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ ഫിറ്റീഷ്യസ് അവാസ്തവമായ പേരിന് മാത്രമുള്ള അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേറെ റീലായിട്ടുള്ളതോ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളതോ എല്ലാം ഉണ്ടാവുക ഒന്നുകിൽ എക്സ്പെൻസ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംസ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻസ് ഉണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ ഒരു പേരിനെങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് അങ്ങനെ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ റൂള് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാൽ അതിൻ്റെ റിസീവിങ് ആസ്പെക്ട് ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട് ഒന്നും നോക്കണ്ട റിസീവിങ് ആസ്പെക്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നേ ഇനി നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടുകളെ തരം തിരിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് തരമായിട്ട് വരും റിയൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഓരോന്നിന് അതിന് യോജിച്ച വിധത്തിലുള്ള ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾ പറയാം മെയിൻ റിസീവിങ് ആസ്പെക്ട് ഡെബിറ്റ് ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട് ക്രെഡിറ്റ് പക്ഷെ പേഴ്സൺ എന്ന് റിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവമൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് കാണാം നമുക്ക് റിയൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റണേ അതുപോലെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരുവൻ ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നവനാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നവനാവാം അവൻ എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അവൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക That is personal. എപ്പോഴും റിസീവിങ് ആസ്പെക്ട് ഡെബിറ്റാ ഇനി എക്സ്പെൻസസ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് അവിടുത്തെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമോ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ഡൗട്ടില്ല എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സാലറി എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഡൗട്ടില്ല അത് നമ്മൾ റിസീവിങ് ആസ്പെക്ട് ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി അതാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തത് സാലറി എങ്ങനെ റിസീവിങ് ആവണേ ഒരു മാസം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്തവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷാണ് ക്യാഷിനെ നമ്മൾ അതിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ആ സേവനത്തിന് പറയുന്നതാണ് സാലറി കൊടുക്കണ ക്യാഷിനെ പറയുന്നതല്ല ക്യാഷ് ക്യാഷ് തന്നെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മാസത്തെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നു സാലറി ഒരു ദിവസത്തെ സേവനമാണ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ സാലറി എന്നല്ല പറയുക വെയ്ജ് പെയ്ഡ് വെയ്ജസ് വെയ്ജ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ക്യാഷ് ക്യാഷ് പോകണു വെയ്ജ് കിട്ടണു എങ്ങനെ വെയ്ജ് കിട്ടണേ ഒരു ദിവസം ആ തൊഴിലാളിയുടെ സേവനം നമുക്ക് കിട്ടി അതന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ബെനിഫിറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ എക്സ്പെൻസ് ഒരു ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കൊടുക്കുന്ന ഗിവിങ് ബെനിഫിറ്റിനെയാണ് ഇൻകം എന്നുള്ള അതിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്തോ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ അതിനവന് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്കോ എന്തോ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിന് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയ ബെനിഫിറ്റ് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ പാടില്ല ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാണെങ്കിൽ രഞ്ജി സാറായിട്ടോ ഞാനായിട്ടോ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഏതിലേക്ക് കൂടെയെങ്കിലും ഓൺലൈനോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവണം ഈ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവണം ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കണ്ടാൽ അത് ഡെബിറ്റ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിത്തറ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് അതായത് ജേണൽ എൻട്രി
ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾക്ക് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി മോഡേൺ മെത്തേഡ് അത് അസെറ്റ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അസെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി എക്സ്പെൻസ് ഇൻകംസ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടെ തന്ന് ഞാനത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ജേണലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുക ആ അക്കൗണ്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടേ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്കിതിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം അതിനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജേണലും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും ജേണലിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഞാൻ പകർത്തി എഴുതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ജേണൽ കഴിഞ്ഞാൽ ലെഡ്ജറാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ലെഡ്ജർ ദ ബുക്ക് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എൻട്രി രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി നടത്തുന്ന ബുക്കാണ് ലെഡ്ജർ അപ്പം ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈമറി എൻട്രി ഏതാണ് ജേണൽ ബുക്ക് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എൻട്രി രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി ജേണലിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബുക്കാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ജേണൽ എഴുതിയതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം പന്ത്രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ വരയ്ക്കണം മോഡലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ അതൊരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടാണ് വരയ്ക്കണമെന്ന് വയ്ക്കുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അക്കൗണ്ടിന് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് വരയ്ക്കണം രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് വരയ്ക്കും ഓരോ ഭാഗത്തും ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ജെ എഫ് ജേണൽ ഫോളിയോ ലെഡ്ജറിൽ ജേണൽ ഫോളിയോ ദെൻ എമൗണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കോളം ഇവിടെ വേണ്ട ജേണലിലെ പോലെ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നാണ് ഇവിടെ ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ദാ ജെ എഫ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ ഈ പേജിൻ്റെ നമ്പർ എത്ര വെച്ച് എഴുതണം ഫോളിയോ ഇത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് എത്ര പേജ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജിലാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കിടക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുത്തു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ജെ എഫ് ജേണൽ ഫോളിയോ എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് പൈസ ഈ സൈഡിൽ ഡേറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലും ഇത് വേണം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ജെ എഫ് എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് പൈസ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഒരു ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുക്കാണ് കേട്ടോ ആ ബുക്കിൻ്റെ ചട്ട മാറ്റി ആദ്യത്തെ പേജ് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പേജൊക്കെ ഇൻഡെക്സിനുള്ളതാവും പേജ് ഇട്ടുണ്ടാവില്ല ഒന്നാം പേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോളിയോ ഒന്ന് അതിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടാണ് ആ ഫോളിയോ ആണ് അവിടെ എഴുതുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ അതിൽ ക്യാഷിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ എഴുതാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജേണൽ എൻട്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ എന്താ ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ആയിരുന്നത് ഞാനിനി ഇത് മാറ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇനി ലഡ്ജറിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് മാറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ കവറേജ് ആയിട്ടാണോ ഇതല്ലേ ഓക്കെ യെസ് ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇനി അത് മാത്രമൊക്കെ എഴുതണമല്ലോട്ടോ ഞാൻ 
cash account debtor to capital one lakh capital one lakh क्रेडिट उट कैश अकंट क्यापिटल अकंट इन जेनल एंट्री कैश इन पे लड्जर अब आदि तेज अकं नम कैश अकंट मू क्यापिटल अकंट मू फोलियो नंबर टू इन एस्टर सीमो श्रद्धि इन बेसीक डेबिट शुड बी डेबिट क्रेडिट अकंट शुड बी क्रेडिट इत सिंपल नोक डेबिट अकंटि डेबिट क्रेडिट अकंटि क्रेडिट डेबिट अकंटि डेबिट सैड कैश अकंट डेबिट अकंटे डेबिट अकंट इन डेबिट सैडल क्रेडिट अकंटि क्रेडिट सैड क्रेडिट अकंट क्यापिटल क्यापिटल अकंटि क्रेडिट सैड इतना जस्ट मनसिंग डेबिटे डेबिट सैड क्रेडिट अकंटि क्रेडिट सैड अदर्मी वे डेबिट कैश अकंट डेबिट डेबिट अकंट अबू इवे टू क्या कैश अकंट अड़ा क्यापिटल क्यापिटल अकंट कैश एचान क्याशिले क्यापिटल कूड़ी और लक्ष कैश अकंटे क्यापिटल कूड़ी और लक्ष इन अब नाम जनवरी अंदर कटे जनवरी डेबिट सैडल अलो टू दू अब टू ए वे डेबिट सैडा पाड़ू अब वे मेथडा टू ए डेबिट सैडा पाड़ू अब कैश अकंटे टू क्यापिटल टू क्यापिटल पक्षे या रूप पढ़ी या जेनल पेजिल अब जेनल पेज एम और लक्ष एम और लक्ष क्यापिटल एर्थ कैश वरवल कूड़े क्यापिटल मुदला संभावना संभावन अल कॉन्ट्रिब्यूशन इंवेस्टमेंट अब इत वन सैड इन मतदू वे क्यापिटल अकंटे वे क्रेडिट अकंट शुड बी क्रेडिट क्रेडिट अकंटि क्रेडिट क्रेडिट सैड नावे डेटा जानवरी वन डेट बैंक वे स्टार्ट बै क्यापिटल क्यापिटल अकंट क्या क्या अकंट क्यापिटल शरीय क्या अकंट क्यापिटल क्यापिटल अकंट क्या मरचे अब बै क्या क्यापिटल अकंटे क्याश् लक्ष कैश वाखे इधर अकंट रु अकंटि पॉस्टिंग कई नैटर अकंट शुड बी डेबिट क्रेडिट अकंट शुड बी क्रेडिट इन या बालीट वे बालो रकंटि बालेंस इन बालेंस डेबिट और लक्ष बस क्रेडिट और लक्ष बालीटी इतमें वरा क्यापिटल और लक्ष बीट मुटी ईर ट्रांसाशन कटो 
ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു കൊല്ലം ഇപ്പോൾ കണ്ടമാനം വരുമല്ലോ അതനുസരിച്ച് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് രണ്ട് സൈഡും ടാലി ചെയ്യും ഒരു തരത്തിലും വ്യത്യാസം വരില്ല ആ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി പോകണം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരാൾക്കും തെറ്റരുത് ഇതൊന്നും ഒരു മാതിരി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫിനാൻസിൽ റോൾവിൻ മാത്രമേ ഇത് പഠിക്കാത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് അറിയണം റോൾവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയണേ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയാൽ ഇതിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും രണ്ട് അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ വരച്ചു അതിൽ ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം മറക്കരുത് അത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതില്ല ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മറ്റേ എസ്പെക്ട് ഗി റിസീവിങ് എസ്പെക്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഗിവിങ് എസ്പെക്ട് അതാണല്ലോ മറിച്ച് എഴുതണ്ട് അതായത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്യാപിറ്റലിൽ കൂടി ഒരു ലക്ഷം വരവ് ഇതിൻ്റെ വരവ് സൈഡ് എന്നാണ് പറയുക വരവ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി അപ്പം ഇത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം എന്താണ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി തന്നെ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കിലേക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ എൻട്രി ആയിരുന്നത് ഞാൻ ഇനി അവിടെ ആദ്യം എഴുതിയതൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല കേട്ടോ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ എഴുതിയ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഡെറ്റർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ക്യാഷ് ക്യാഷ് വിട്ടുകൊടുത്തു ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ചും കൂടി നീങ്ങണം അവിടെ കവറേജ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് കൂടി വേണം രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ നമുക്കിവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം വരുണ്ടോ കുട്ടി ഇതിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് പുതിയത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ വേണ്ട ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫോളിയോ എത്ര അച്ഛനെ അത് കൊടുക്കണം ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫോളിയോ നാലെന്ന് വിചാരിക്കുക നാല് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക എത്രയാണ് ഫോളിയോ എന്നുള്ളത് അതിലുണ്ടാവണം നാല് ഇനിയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ഡെറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു ക്യാഷ് ഡെബിറ്റഡ് ടു ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ ടു ക്യാഷ് അമ്പതിനായിരം ഡെറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹാ എന്ത് രസം നോക്കി എന്താണ് ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റാണ് അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു ലക്ഷം നമുക്ക് വരവുണ്ട് അതിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം എന്താ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്പതിനായിരം രൂപ കെടുക്കുന്നു കടക്കാരൻ ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് നമ്മുടെ കടക്കാരൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് തരണം അതായിട്ട് കെടുക്കുന്നു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വാങ്ങി പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്ന് വയ്ക്കുക ഞാൻ ആദ്യത്തെ എഴുതിയ ട്രാൻസാക്ഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മോട്ടോർ കാർ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് കംസിൻ ആണ് മോട്ടോർ കാർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ക്യാഷ് ആണ് കൊടുത്തത് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് മോട്ടോർ കാറും ക്യാഷും ഇതിൽ മോട്ടോർ കാർ ഇതുവരെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കുള്ളത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ അക്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് വരയ്ക്കണം മോട്ടോർ കാർ അക്കൗണ്ട് മോട്ടോർ കാർ അക്കൗണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കേട്ടോ സാമ്പിളായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണക്കാക്കിയാൽ മ
ഒരു ലക്ഷം ആകെ ക്യാപിറ്റലായാലും അമ്പതിനായിരം രൂപ ബാങ്കിലേക്ക് കിട്ടും മോട്ടോർകാരന് പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അറുപതിനായിരം രൂപ ചിലവായി ഒരു ലക്ഷം കൂടെ ക്യാഷ് ഇനിയുണ്ട് ക്യാഷിൽ നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്യ ബാക്കി നടത്താം അത് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എത്ര ക്യാഷ് കയ്യിലുണ്ട് ബാങ്കിൽ എത്ര ക്യാഷ് കിടക്കുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇതൊക്കെ നമുക്കിത് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സാലറി കൊടുത്തതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കൂടി ഉണ്ട് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ സാലറി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണം സാലറി അക്കൗണ്ട് ഒരു പതിനായിരം രൂപയാണ് സാലറിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻട്രി ഇതാണ് സാലറി ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് അപ്പോൾ ഡെറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ക്യാഷ് പതിനായിരം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ സാലറി ബൈ സാലറി ടെൻ തൗസൻഡ് എത്രയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ എത്ര അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മോട്ടോർ കാർ അക്കൗണ്ട് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഇനി പുതിയത് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വന്നാൽ റെൻറ്റും കൂടി വരും ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് വന്നാൽ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് കൂടി വരും അതങ്ങനെ അക്കൗണ്ടുകളുടെ നമ്പർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ പിന്നെ ആ പീരീഡിൻ്റെ അവസാനം ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചയിലൊരിക്കലാകും അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലൊരിക്കലാകും അതല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിലൊരിക്കലാകും അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണം കൂടുതലൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഡെയിലി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യും ഡെയിലി അപ്പം നമുക്കിതറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ജേണലുണ്ടാക്കി ജേണലിലാണ് ഈ എഴുതിയത് കേട്ടോ ആ ജേണലുണ്ടാക്കി ആ ജേണലിൽ നിന്ന് ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഓരോന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണിത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെമോ കാണിച്ചു തരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതെ നമ്മളുടെ എഡ്വിൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എഡ്വിൻ ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എഡ്വിൻ ചേട്ടൻ ഒന്ന് സ്വൽപ്പം ചൊല്ലി അതെ രണ്ട് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് അതുപോലെ ഇവിടെ എഡ്വിൻ ചേട്ടൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്വിൻ ചേട്ടൻ്റെ വലത്ത് കൈ നീട്ട് ഇത് എടുത്ത സൈഡും ഇത് നിങ്ങളുടെ വലത്ത് സൈഡും ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇതൊരു ബാലൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതേമാതിരിയാണ് നമ്മളിവിടെ അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആദ്യക്ക് തന്നെ ക്യാഷായിട്ട് ഒരു ലക്ഷം വന്നിട്ടുണ്ത് ആ ഒരു ലക്ഷം നമ്മൾ ഒരു ത്രാസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താ വരാൻ നോക്കിയേ ഇതെ രണ്ട് കൈയും ഒന്ന് ബാലൻസ് നീട്ടി പിടിച്ച് ഇതെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് ഒരു ലക്ഷം ഇവിടെ കെടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം അവിടെ എത്താൻ തട്ട് പൊന്തി കെടുക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുണ്ടായ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം ഇട്ടു ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം ഇട്ടു അപ്പോൾ കുറച്ച് അത് കുറച്ച് പൊന്തി ബാലൻസ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് കൃത്യം രണ്ട് നേരയിൽ വരണം അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ കാർ നമ്മൾ വാങ്ങി പതിനായിരത്തിന് ആ ഒരു പതിനായിരത്തിൻ്റെ അതുപോലെ സാലറി പതിനായിരം കൊടുത്തു അത് രണ്ടും കൂടി വന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇത് താന്നു എന്നാലും അത് താന്നട്ടെ നിൽക്കണേ ഇപ്പോഴും നോക്കിയേ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് പൊന്തിയിട്ട് നിൽക്കണം ഇവിടെ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കുറവ് ഭാര എവിടെയാണ് കുറവ് ഈ സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ബാലൻസ് എന്നാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കുറവ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അത് പൊന്തി നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എവിടെയാണോ ഭാരം കൂടുതൽ എവിടെയാണോ സംഖ്യ കൂടുതൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അക്കൗണ്ടിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അവിടെ എത്രയാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇവിടത്തേക്കാൾ
നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര കുറവ് ഉള്ളത് ചേർത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചേർത്തി കണ്ട ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ മുപ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷമായിരുന്നു അപ്പം അതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടുന്നിരുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ചെലവും ചെയ്യുകയാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപ ബാങ്കിലിട്ടു പതിനായിരം രൂപ വരെ മോട്ടോർ കാർ വാങ്ങി അതുപോലെ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ സാലറി കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ആ കുറവുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാൻ കുറവുള്ള സൈഡിൽ നമ്മളത് ബാലൻസ് ചെയ്യും മുപ്പതിനായിരം കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ രണ്ട് രൂപ ബാലൻസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഇതിനാണ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാകുമ്പോൾ എന്തെന്ന് എഴുതണം നമ്മൾ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഇവിടെയൊക്കെ ബൈ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ടു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ബൈ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ബാലൻസ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ബാലൻസ് അത് ചില കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് അത് പഠിച്ചു വന്നവർക്കൊന്നും സംശയം വരില്ല ആ ഇതാ ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പോരായും ഉള്ളത് വെച്ചു കൊടുത്തില്ലേ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ഒരു ബുക്ക് കൂടി മെച്ചപ്പോഴാണ് അത് ഒരു ലക്ഷമായിട്ട് മാറിയത് ഇതാണ് ബാലൻസിങ് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത പീരീഡ് ഇതിപ്പോൾ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് എന്തെന്ന് എഴുതണം ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ശരിക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഉണ്ട് കൊണ്ടുവരണം മുപ്പതിനായിരം ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് എത്രയുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് അപ്പം മനസ്സിലായോ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അതിൽ നിന്ന് എഴുപതിനായിരം രൂപ വരെ ചിലവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി മുപ്പതിനായിരം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഈ മാസം ചിലവ് ചെയ്യും പുതിയ പുതിയ ക്യാഷ് വരും പുതിയ പുതിയ ക്യാഷ് ചിലവ് ചെയ്യും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ അക്കൗണ്ടുകളും ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇങ്ങനെ താന്ന് കിടക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതും ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഒരു ലക്ഷം അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ്ഡായി അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ബാലൻസാണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതണം ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ഒരു ലക്ഷം ക്യാപിറ്റലൊക്കെ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലേ ബാലൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ കാരണം അത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും വന്നു പോകുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ഒരു ലക്ഷം അതെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസാണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യും ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ അമ്പതിനായിരം എന്നിട്ട് ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ അമ്പതിനായിരം കണ്ട നമ്മളിത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എവിടെയാണോ ബാലൻസ് ചെയ്ത നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും മോട്ടോർ കാർ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ പതിനായിരം ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ബ്രോ ഡൗൺ പതിനായിരം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ക്യാരി ഡൗൺ ശരിയായ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ബ്രോ ഡൗൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് ബി ബാർ ഡി അപ്പോൾ സാലറി അക്കൗണ്ട് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ പതിനായിരം ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ പതിനായിരം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും അക്കൗണ്ടുകൾ എഴുതിയത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വീക്കി ഇത്ര അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും സ്പേസ് എടുക്കുകയാണെന്ന് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതിയ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ഇത് ഇത്ര പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓരോ അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ബാലൻസുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റാണ് മുപ്പതിനായിരം അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോളിയോ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോളിയോ ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് മുപ്പതിനായിരം നമ്മളിവിടെ എഴുതോട്ടോ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് മുപ്പതിനായിരം അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബൈ ബാലൻ
പതിനായിരം ഡെബിറ്റില്ലേ പതിനായിരം ഇനി സാലറി അക്കൗണ്ട് പതിനായിരം അതും ഡെബിറ്റാണ് സാലറി ആറാന്ന് വിചാരിക്കുക പതിനായിരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ എഴുതിയ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും കഴിഞ്ഞു ആറ് അക്കൗണ്ട് ആകെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ആറെണ്ണത്തിനുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കൂട്ടി ഈക്വലായിരിക്കും ദ ഒരു ലക്ഷം ആകെ വരവ് ക്രെഡിറ്റ് കണ്ട ഇവിടെ അമ്പത് മുപ്പത് അമ്പത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ഒരു ലക്ഷം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ രണ്ട് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം ഈക്വലായിരിക്കണം ഇതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒഴിവ് വന്നാൽ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് നിന്ന് അതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് എൻട്രി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എൻട്രി എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രഞ്ജി സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ മുടക്കം കൂടാതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോളിയോനുള്ള ഒരു ബൂസ്റ്റർ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡോസാണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചില നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും ഇനി നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലത്തെ ട്രയൽ ബാലൻസിലെ ചില അക്കൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചില അക്കൗണ്ടുകൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സമ്മറൈസിങ് ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തട്ടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നു നേർന്നുകൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു